ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും ടാലൻറ്റിലെ അൺലോക്ക് പി എസ് സി ചലഞ്ച് പതിനേഴാം ദിവസത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും ഓഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓഡിയോയും വീഡിയോയും ക്ലിയർ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എൻ്റെ പേര് വിധു ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഫിസിക്സ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്സിലെ പ്രകാശവുമായും ബലവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും നാല് ഓപ്ഷൻസ് വീതം ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരുന്നു എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമം ഏത് എന്നതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ശൂന്യത വജ്രം ജലം ഗ്ലാസ് പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമം ഏത് ശൂന്യത വജ്രം ജലം ഗ്ലാസ് അപ്പൊ ഉത്തരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു എന്താണ് പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശം എന്നത് കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്ന ഊർജ രൂപമാണ് കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്ന ഊർജ രൂപത്തെയാണ് പ്രകാശം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ പ്രകാശം നമ്മുടെ ആദ്യകാലങ്ങളിലെ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാശമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളത് എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് പ്രകാശത്തിന്റെ കണികകൾക്കാണ് എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയുള്ളതായി നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രകാശം ഈ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത ആദ്യമായി നിർണയിച്ചു തരാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശ വേഗത ആദ്യമായി നിർണയിച്ച വ്യക്തിയാണ് റോമർ പ്രകാശ വേഗത ആദ്യമായി നിർണയിച്ചു തരാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശ വേഗത ആദ്യമായി നിർണയിച്ച വ്യക്തിയാണ് റോമർ ഈ പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിലൂടെയാണ് വാക്വത്തിലൂടെയാണ് പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിലൂടെയാണ് വാക്വത്തിലൂടെയാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ ശൂന്യതയിലൂടെയുള്ള വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നേ ഗുണം പത്തേ റൈസ് ടു എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അഥവാ മുപ്പത് കോടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രകാശം മുപ്പത് കോടി മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും മുപ്പത് കോടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിലൂടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ലിയോൺ ഫുക്കോൾട്ട് വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയതും ലിയോൺ ഫുക്കോൾട്ട് ആണ് ലിയോൺ ഫുക്കോൾട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിലൂടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലിയോൺ ഫുക്കോൾട്ട് വസ്തുക്കൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് പ്രകാശ വേഗതയിൽ മാറ്റം വരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയതും ലിയോൺ ഫുക്കോൾട്ട് ആണ് പ്രകാശത്തിന്റെ ശൂന്യതയിലൂടെയുള്ള വേഗത മൂന്നേ ഗുണം പത്തേ റൈസ് ടു എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയാണെങ്കിൽ ശൂന്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്വം വജ്രം ജലം ഗ്ലാസ് ഇതിൽ പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ വേഗത ശൂന്യതയിലാണ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജലം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് വജ്രം പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിലൂടെയാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാശം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രകാശം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തു പ്രകാശം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തു വജ്രമാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടിയ വേഗതയിൽ ശൂന്യതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ശൂന്യതയിലൂടെയാണ് പ്രകാശ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ലിയോൺ ഫുക്കോൾട്ട് ദെൻ ഇന്ന് പ്രകാശത്തെക്കാളും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു ഹൈപ്പത്തെറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേ
ടാക്കിയോൺ കണ്ടെത്തിയതാരാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇ സി ജി സുദർശൻ അതുപോലെ ദൈവഗണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹിക്സ് ബോസോണുകൾക്കും ഹിക്സ് ബോസോണുകൾക്കും പ്രകാശത്തിന്റെ അതേ വേഗതയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു പ്രകാശത്തെക്കാളും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കണിക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ടാക്കിയോണും പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ബോസോണും പറയാം ദെൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിലൂടെയാണോ ജലത്തിലൂടെയാണോ വജ്രത്തിലൂടെയാണോ ഗ്ലാസ്സിലൂടെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമം ശൂന്യതയാണ് അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു പ്രകാശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ശൂന്യതയിലൂടെ വാക്വം വാക്യത്തിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തോണം പലരും ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ വാക്യത്തിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് വാക്യത്തിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് വി എ സി യു യു എം ആണ് വി എ സി സി അല്ല വി എ സി യു യു എം ആണ് വാക്യത്തിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നിത്തിളങ്ങാൻ കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നിത്തിളങ്ങാൻ കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏത് ഒന്ന് അപവർത്തനം രണ്ട് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം നാല് സോറി മൂന്ന് വിഭംഗനം നാല് വ്യതികരണം നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിശോ കൃഷ്ണ സുജയ് എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഓരോ ആളുകളെ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപവർത്തനം അപവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേരാണ് അപവർത്തനം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേരാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് ഈ അപവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രകാശം ഓരോ മാധ്യമത്തിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഓരോ വേഗതയിലാണ് ശൂന്യതയിലൂടെയുള്ള വേഗതയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മൂന്നേ ഗുണം പത്ത് റേസ് ടു എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അത് മാറി ജലമാകുമ്പോൾ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസ് ആകുമ്പോൾ ടു ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വജ്രമാകുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാ വസ്തുക്കളിലൂടെയും എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരേ വേഗതയിലല്ല മാധ്യമങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് മാറുന്നതനുസരിച്ച് പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗതയിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തില് വേഗതയിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രകാശം ഈ പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു പ്രവേശിക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക രണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശ രശ്മി ചരിഞ്ഞു പ്രവേശിക്കുന്നു ഒരു ലൈറ്ററി ഇതൊരു മീഡിയമാണ് ഒരു മാധ്യമമാണ് ഒന്നാമത്തെ മാധ്യമമാണിത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ മാധ്യമമാണ് ഒന്നാമത്തെ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ മാധ്യമത്തിലേക്ക് മാധ്യമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സേ ഇതിപ്പോൾ എയർ ആകാം ഇത് ജലമാകാം മാധ്യമം എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രകാശരശ്മി ചരിഞ്ഞു പ്രവേശിക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ഒരു പ്രകാശരശ്മി ഒന്നാമത്തെ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു പ്രവേശിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചരിഞ്ഞു പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രകാശരശ്മിയുടെ പാതയില് ഒരു ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കും ഒരു ഒടിവ് സംഭവിക്കും ഈ ഒടിവ് സംഭവിക്കുന്ന ഈ ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുന്ന ഫിനോമിനയാണ് നമ്മൾ അപവർത്തനം അഥവാ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശരശ്മി ചരിഞ്ഞു പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശരശ്മിയുടെ പാതയിലുണ്ടാകുന്ന ഒടിവ് ആ ബെൻഡിങ് ബെൻഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ അപവർത്തനം അഥവാ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചു വേഗതയിലൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നു വേഗതയിൽ മാറ്റം വരുന്ന ദിവസം നമ്മളിപ്പോ ഒരു നല്ല താറിട്ട റോഡിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യിക്കാൻ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് നല്ല വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച് വരികയായിരുന്നു അങ്ങനെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച് വന
രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം നടക്കത്തുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്കായിരിക്കണം പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശം സഞ്ചരിച്ച് എത്തേണ്ടത് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അതായത് പതന കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിലെ പതന കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഒന്നാമത് സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്കാണ് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യില് ഇത് ജലമാന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് വായു ആന്ന് വിചാരിക്കുക ജലവും വായുവും ഇതിൽ സാന്ദ്രത കൂടിയതാരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജലത്തിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ദെൻ വായു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ് അപ്പൊ ജലത്തിൽ നിന്നും വായുവിലേക്കാണോ വായുവിൽ നിന്നും ജലത്തിലേക്കാണോ സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വ്യക്തമാണ് സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്കാണ് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞു അതായത് ജലത്തിൽ നിന്നും വായുവിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ിക്കുമ്പോൾ ഒടിവ് സംഭവിക്കും ഇനി ഒടിവ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം പ്രകാശരശ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ഒടിവ് സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം പ്രകാശരശ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ വിഭജന തലമാണിത് ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ വിഭജന തലത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ലംബം ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു ഒരു ലംബം ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു ആ പെർപെൻഡിക്കുലറിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലറിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോ ഒന്നുകൂടെ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശരശ്മി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രകാശരശ്മി അപവർത്തനം സംഭവിച്ച് നമ്മുടെ ലംബത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അകന്നു പോകുന്നു ഇനി ഈ പതന കോൺ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പതന കോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ അപവർത്തന കോൺ എന്ന് വിളിക്കും ഈ പതന കോൺ കൂടുമ്പോൾ ഈ പതന കോൺ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ അപവർത്തന രശ്മി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോർമലിൽ നിന്ന് അതായത് പെർപെൻഡിക്കുലർ നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അകന്നകന്ന് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിഭജന തലത്തിനടുത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നുകൂടെ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്കാണ് പ്രകാശരശ്മി സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മി ലംബത്തിൽ നിന്നും അകലുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നുകിൽ പറയാം ലംബത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ വിഭജന തലത്തിനോട് അടുത്തേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി എപ്പോഴാണോ പ്രകാശരശ്മി അപവർത്തനം സംഭവിച്ച് പ്രകാശരശ്മി മാധ്യമങ്ങളുടെ വിഭജന തലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് മാധ്യമങ്ങളുടെ വിഭജന തലത്തിലൂടെ എപ്പോഴാണോ കടന്നു പോകുന്നത് ആ പതന കോണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്കാണ് പ്രകാശരശ്മി സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാളും ഇതിപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പതന കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പതന കോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം അതുപോലെ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്കാണ് പ്രകാശരശ്മി സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം നടക്കത്തുള്ളൂ ഇനി എന്താണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ അതുപോലെ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിൽ നിന്നും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശരശ്മി സഞ്ചരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സേ ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ
അടുത്തടുത്ത് വന്നെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി അങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ വിഭജന തലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പതന കോണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺ ഇനി ആ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാളും കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ പതന കോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാളും കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ പ്രകാശരശ്മി സഞ്ചരിച്ച മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം സോ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിലെ പതന കോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ പതന രശ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിഭംഗനം നമ്മുടെ ആൻസർ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നിത്തിളങ്ങാൻ കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപവർത്തനമാണ് അപ്പൊ ഈ അപവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ അപവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പൂൺ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ജലം നിറച്ച ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സ്പൂൺ ഇടുമ്പോൾ ആ സ്പൂണ് ഒടിഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നുന്നു ആ സ്പൂണ് ഒടിഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നുന്നതിന്റെ കാരണം അപവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിലെ സ്പൂൺ ഒടിഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജലാശയത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ജലാശയ നമ്മൾ സ്വിമ്മിംഗ് ൂളിലേക്കൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ അടിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ അടിത്തട്ട് അല്പം ഉയർന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ആ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ അടിത്തട്ട് ഉയർന്നതായി കാണുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ അപവർത്തനമാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാണയം നിങ്ങൾ ജലം നിറച്ച ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ നാണയം അല്പം ഉയർന്നതായി കാണുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ അതുപോലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നിത്തിളങ്ങാൻ കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ദെൻ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡയമണ്ടിന്റെ വജ്രത്തിന്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനമാണ് അപ്പൊ വജ്രത്തിന്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം നക്ഷത്ര തിളക്കത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപവർത്തനം അതുപോലെ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനമാണ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനമാണ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വം ഈ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് കേബിൾ ആണ് ഈ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ലാൻഡ്ലൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫോൺ എടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണം മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണം നമ്മുടെ സൗണ്ട് സിഗ്നലിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റും ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിന് കടന്നു പോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കോപ്പർ വയറാണ് ആ കോപ്പർ വയറിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ബൾബ് പ്രകാശിപ്പിക്കും ഒരു എൽ ഇ ഡി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ആ എൽ ഇ ഡി കടന്നു പോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡിയിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശം കടന്നു പോകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഫൈബറുകളെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിലെ പതന കോൺ ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാളും കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ പതന രശ്മി എന്ന് പറയുന്നത് സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിലെ പതന കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ കോണിനേക്കാളും കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ പതന രശ്മി എന്ന് പറയുന്നത് സാന്ദ്രത കൂടിയ മാധ്യമത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിപദനം ഓക്കെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരികയാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലും ആവൃത്തി കുറഞ്ഞതുമായ കിരണം ഏത് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലും ആവൃത്തി കുറഞ്ഞതുമായ കിരണം ഏത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എ ബി സി ഡി അൾട്രാവയലറ്റ് ഇൻഫ്രാറെഡ് എക്സ് കിരണം ഗാമ കിരണം നിങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ കമന്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വേഗത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ റെഡ് 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 എന്നാ
ഞാൻ വരച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഇടത്ത് നിന്നും വലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോ ആളുകളുടെ പേരുകളായി വായിക്കുക അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ തരംഗ ദൈർഘ്യം അഥവാ വേവ് ലെങ്ത് കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ ക്രമത്തിലാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇടത്ത് നിന്നും വലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോ ആളുകളുടെ പേരുകളായി വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇടത്ത് നിന്നും വലത്തേക്ക് ഓരോ ആളുകളുടെ പേരുകളായി വായിക്കുമ്പോൾ തരംഗ ദൈർഘ്യം അഥവാ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ പേര് ഗാമ കിരണം രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് എക്സ് കിരണം എക്സ് റേ അടുത്ത ആളുടെ പേര് അൾട്രാ വയലറ്റ് ദൻ ദൃശ്യപ്രകാശം ദൻ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഗാമ കിരണം എക്സ് കിരണം അൾട്രാ വയലറ്റ് ദൃശ്യപ്രകാശം ഇൻഫ്രാ റെഡ് മൈക്രോ തരംഗം റേഡിയോ തരംഗം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇടത്ത് നിന്നും വലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പേരുകൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഴുതുന്നത് ഇടത്ത് നിന്നും വലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോ ആളുകളുടെ പേരുകളായിട്ട് വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഗാമ കിരണം എക്സ് കിരണം അൾട്രാ വയലറ്റ് ദൃശ്യപ്രകാശം ഇൻഫ്രാ റെഡ് മൈക്രോ തരംഗം റേഡിയോ തരംഗം ഈ ആളുകളെ എല്ലാം നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗങ്ങൾ എന്നാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്നാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഗാമ കിരണം എക്സ് കിരണം അൾട്രാ വയലറ്റ് ദൃശ്യപ്രകാശം ഇൻഫ്രാ റെഡ് മൈക്രോ തരംഗം റേഡിയോ തരംഗം ഇടത്ത് നിന്നും വലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടി കൂടി വരുന്നു ഇടത്ത് നിന്നും വലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതായത് ഗാമ കിരണത്തെക്കാളും തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയാളാണ് എക്സ് കിരണം എക്സ് കിരണത്തെക്കാളും തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയാളാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് അൾട്രാ വയലറ്റിനേക്കാളും തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയാളാണ് ദൃശ്യപ്രകാശം ദൃശ്യപ്രകാശത്തേക്കാളും തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടുതലാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഇൻഫ്രാ റെഡിനേക്കാളും തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടുതലാണ് മൈക്രോ തരംഗം മൈക്രോ തരംഗത്തെക്കാളും തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടിയ വ്യക്തിയാണ് റേഡിയോ നമ്മുടെ ചോദിക്കുകയാണ് വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരംഗ ദൈർഘ്യം ഉള്ളത് ആർക്കാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരംഗ ദൈർഘ്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് റേഡിയോ തരംഗം ഈ തരംഗ ദൈർഘ്യവും ആവൃത്തിയും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് തരംഗ ദൈർഘ്യവും ആവൃത്തിയും ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് തരംഗ ദൈർഘ്യവും ആവൃത്തിയും ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് തരംഗ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുമ്പോൾ തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടുമ്പോൾ ആവൃത്തി കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടുമ്പോൾ ആവൃത്തി കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും തരംഗ ദൈർഘ്യവും ആവൃത്തിയും ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് വിപരീത അനുപാതമാണ് തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടുമ്പോൾ ആവൃത്തി കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ തരംഗ ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ തരംഗ ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഡിയോ തരംഗത്തിനാണ് തരംഗ ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആവൃത്തി ഏറ്റവും കുറവാർക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ആവൃത്തി ഏറ്റവും കുറവെന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ തരംഗത്തിനാണ് കാരണം തരംഗ ദീർഘ്യവും ആവൃത്തിയും ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് ഇനി തരംഗ ദീർഘ്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാർക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ തരംഗ ദീർഘ്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഗാമാകിരണം അതുകൊണ്ട് ആവൃത്തി കൂടിയ വ്യക്തിയാണ് ഗാമാകിരണം ആവൃത്തി കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ഊർജവും കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ഊർജം കുറവാണ് അപ്പോൾ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കാം വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രത്തിൽ വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രത്തിൽ വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരംഗ ദൈർഘ്യം ഉള്ളത് ആർക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരംഗ ദൈർഘ്യമുള്ള ആളാണ് റേഡിയോ തരംഗം തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ആവൃത്തിയും കുറവായിരിക്കും ഊർജവും കുറവായിരിക്കും ഇനി വൈദ്യുത കാന്തിക സ്പെക്ട്രത്തിൽ തരംഗ ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാർക്കാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഗാമാകിരണം തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറവായതുകൊണ്ട് ആവൃത്തിയും കൂടുതലായിരിക്കും ഊർജവും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജമുള്ള കിരണം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജമുള്ള കിരണമാണ് ഗാമാകിരണം സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ൃത്തിയുള്ള കിരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമാകിരണമാണ് എന്നാൽ തരംഗ ദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കുറവാർക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ കിരണവും ഗാമാകിരണമാണ് അപ്പൊ ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടി കൂടി വരുന്നു ഗാമാകിരണത്തെക്കാളും തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടുതലാണ് എക്സ് എക്സ് കിരണത്തെക്കാളും തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടുതലാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് അൾട്രാ വയലറ്റിനേക്കാളും തരംഗ ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ദൃശ്
അതുപോലെ ആവൃത്തി കുറഞ്ഞതുമായ കിരണം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് തരംഗദൈർഘ്യം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോറും വലത്തോട്ട് പോകുന്നതോറും തരംഗദൈർഘ്യം കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലും ആവൃത്തി കുറഞ്ഞതുമായ കിരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണമാണ് ഓക്കെ ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരികയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപകിരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപകിരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് അൾട്രാവയലറ്റ് ഇൻഫ്രാറെഡ് എക്സ് കിരണം ഗാമ കിരണം സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപകിരണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് അപ്പൊ ഏതൊരു വസ്തു ചൂടായി കഴിഞ്ഞാലും ഏതൊരു വസ്തു ചൂടുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു കിരണമുണ്ട് ഒരു വസ്തു ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു കിരണമുണ്ട് ആ കിരണമാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടുള്ള ഏത് വസ്തുവിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കിരണമാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ കോവിഡ് കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഓരോ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നമ്മുടെ തെർമൽ സ്കാൻ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ അവർ അളക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഡയറക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തല്ല അവർ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ പനിയായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണം നമ്മൾ വായിലോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലൊക്കെയാണ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് വഴി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഉപകരണമാണ് എന്നാൽ അതല്ലാതെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്നും കുറച്ച് അകലെയായിട്ട് ഒരു ഡിവൈസ് വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഡിവൈസിനകത്ത് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ആണ് എന്നുള്ളത് തെളിഞ്ഞു കാണുന്നു അത് ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമോമീറ്ററുകളാണ് ചൂടുള്ള ഏത് വസ്തുവിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു കിരണമാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപകിരണം തെർമൽ റേഡിയേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കിരണം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപകിരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണമാണ് ഈ ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് നൈറ്റ് വിഷൻ ക്യാമറകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നൈറ്റ് വിഷൻ ക്യാമറകളിലും സൈനികർ രാത്രി ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണടകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണമാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ടി വി റിമോട്ടുകളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കിരണം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടി വി റിമോട്ടുകളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കിരണവും ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണമാണ് അപ്പൊ ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ചൂടുള്ള വസ്തുവിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കിരണമാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ചൂടുള്ള ഏത് വസ്തു ചൂടായി കഴിഞ്ഞാലും ആ വസ്തുവിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കിരണമാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപകിരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണത്തെയാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് അവിടുന്ന് തിരിയാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപകിരണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് അതേ സമയത്ത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സൂര്യാഘാതത്തിന് കാരണമാകുന്ന കിരണം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആ സൂര്യാഘാതത്തിന് കാരണം ഏതാന്ന് കാരണം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സൂര്യാഘാതത്തിന് കാരണമാകുന്ന കിരണം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് ഇപ്പൊ സൂര്യാഘാതത്തിന് കാരണമാകുന്ന കിരണം എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാവയലറ്റ് ആണ് എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപകിരണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണത്തെയാണ് അൾട്രാവയലറ്റിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കള്ളനോട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാവയലറ്റ് ആണ് ദെൻ നെയ്യിലെ മാലിന്യം തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം അൾട്രാവയലറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ട്യൂബ് ലൈറ്റുകളുണ്ട് ആ ട്യൂബ് ലൈറ്റുകളിൽ പ്രയോജനം അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് ലൈറ്റിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രകാശം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് അൾട്രാവയലറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പുകൾ ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പുകൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കിരണം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൾട്രാവയലറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്യൂബ് ലൈറ്റ് അഥവാ ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പുകൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണമാണ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിൽ ദൃശ്യപ്രകാശം ഉണ്ടാകാതെ പുറത്തേക്ക് ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൽ തരുന്ന ലാമ്പ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉള്ളിൽ 
ദെൻ ഗാമ കിരണം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജമുള്ള കിരണമാണ് ഗാമ കിരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഊർജം കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ഇതിനുള്ള ഒരു ഊർജം കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ഈ കിരണത്തിനുള്ള ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഗാമ കിരണം വന്ന് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ആ വന്ന് വീഴുന്ന ഭാഗത്തെ കോശങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ് കരിച്ചു കളയാൻ മാത്രം ശേഷിയുള്ള കിരണമാണ് ഗാമ കിരണം ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണമാണ് ഗാമ കിരണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ ന്യൂക്ലിയർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കിരണങ്ങളുണ്ട് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ അപ്പൊ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ തുടങ്ങിയ കിരണങ്ങളാണ് ന്യൂക്ലിയർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആ ന്യൂക്ലിയർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഇതിൽ ആൽഫയ്ക്ക് ചാർജ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ബീറ്റയ്ക്ക് ചാർജ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഗാമയ്ക്കാണെങ്കിൽ ചാർജ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഗാമയ്ക്ക് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കിരണമാണ് ഇനി അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ തരത്തിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശൂന്യതയിലൂടെ പ്രകാശത്തിന്റെ അതേ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികിരണം ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം ശൂന്യതയിലൂടെ പ്രകാശത്തിന്റെ അതേ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികിരണം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ വികിരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ കിരണമാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികരണമാണ് ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമയും ആൽഫയും ബീറ്റയും ഗാമയും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികരണങ്ങളാണ് ഇതിൽ രണ്ടാളുകൾക്ക് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആൽഫയ്ക്ക് ചാർജ് ഉണ്ട് ബീറ്റയ്ക്ക് ചാർജ് ഉണ്ട് ഗാമയ്ക്കാണെങ്കിൽ ചാർജ് ഇല്ല ഈ ഗാമ ശൂന്യതയിലൂടെ പ്രകാശത്തിന്റെ അതേ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കിരണമാണ് ഗാമ കിരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരുന്നു സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപകിരണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് കിരണമാണ് എന്നാൽ സൂര്യാഘാതം സൺബേണിന് കാരണം ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൾട്രാവയലറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ ഉൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന കിരണം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണമാണ് സൺബേണിന് കാരണമാകുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് ആണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപകിരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് കിരണമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ മഴവില്ലിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രകീർണനം വിഭംഗനം വ്യതികരണം വിസ്തരണം ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ലീന ആന്റണി ദെൻ ആര്യ സി എസ് ശില്പ എസ് രാജ് അഞ്ചു അരുൺ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഴവില്ലിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഒന്നാമത്തെ ആൾ പ്രകീർണനം പ്രകീർണനം ഈ സൂര്യപ്രകാശം ദൃശ്യപ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ദൃശ്യപ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൃശ്യപ്രകാശം ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാ വിബ്ജിയോർ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൽ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് റെഡ് വിബ്ജിയോർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പൊ ഒന്നിലധികം വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് ദൃശ്യപ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒന്നിലധികം വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൃശ്യപ്രകാശത്തെ സമന്വിത പ്രകാശം എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഒന്നിലധികം വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രകാശം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സമന്വിത പ്രകാശം ദൃശ്യപ്രകാശം വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ദൃശ്യപ്രകാശത്തെ നമുക്ക് സമന്വിത പ്രകാശം കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ദൃശ്യപ്രകാശം ഉണ്ടായത് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഈ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായ ദൃശ്യപ്രകാശം എന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്രിസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ അനുവദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഗ്ലാസ് പ്രിസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് പ്രിസത്തിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ഘടക വർണ്ണങ്ങൾ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഈ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ദൃശ്യപ്രകാശം ഉണ്ടായത് ഒന്നിലധികം വർണ്ണങ്ങൾ സംയോജിച്ചുണ്ടായ പ്രകാശമായതുകൊണ്ട് ദൃശ്യപ്രകാശത്തെ സമന്വിത പ
ദൃശ്യ പ്രകാശം അഥവാ ഒരു സമന്വിത പ്രകാശം അതിന്റെ ഘടകവർണങ്ങളായി വേർപിരിയുന്നു അങ്ങനെ ഘടകവർണങ്ങളായി വേർപിരിയുന്ന പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അഥവാ പ്രകീർണനം അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ വ്യക്തി വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ എല്ലാ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇതിൽ തരംഗദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടിയ ചുവപ്പ് റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ദൻ തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വയലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസത്തിന്റെ ബേസിനടുത്തായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ ഓർഡർ നമുക്ക് കാണാം വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് അപ്പോൾ ഒരു സമന്വിത പ്രകാശം അതിൻ്റെ ഘടകവർണങ്ങളായി വേർപിരിയുന്ന പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രകീർണനം അഥവാ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഘടകവർണങ്ങളായി വേർപിരിയുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രസത്തിൽ നടന്ന ഇതേ പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആകാശത്തിൽ മഴവില്ലായിട്ട് കാണുന്നത് ദൃശ്യപ്രകാശം സൂര്യപ്രകാശത്തിനകത്തുള്ള ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ ദൃശ്യപ്രകാശത്തിനകത്തുള്ള ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ ആകാശത്ത് കാണുന്നു അങ്ങനെ ആകാശത്ത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകീർണനമാണ് പ്രകീർണനം അഥവാ ഡിസ്പേഴ്ഷനാണ് അവിടെ ഗ്ലാസ് പ്രിസ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അവിടെ ജലഗണികയ്ക്കുള്ളിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ജലഗണികയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മിക്ക് രണ്ട് തവണ അപവർത്തനവും ഒരു തവണ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനവും സംഭവിക്കും രണ്ട് തവണ അപവർത്തനം ഒരു തവണ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനവും സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് തവണ അപവർത്തനവും ഒരു തവണ പൂർണാന്തര പ്രതിപദനവും സംഭവിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മഴവിലിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രകീർണനം ഡിസ്പേഴ്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മഴവിലിൻ്റെ പുറമ്പക്കിലായി കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചുവപ്പ് മഴവിലിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന വർണ്ണം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വയലറ്റ് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടിയ ആളാണ് മുകളിൽ വരുന്നത് തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ആളാണ് താഴെ വരുന്നത് ഇത് ചുവട്ടിലായി വരുന്ന വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് വയലറ്റ് ആണ് മഴവിൻ്റെ ആകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ആർച്ച് ഷേപ്പാണ് ആർച്ച് ഷേപ്പാണ് മഴവിൻ്റെ ആകൃതി അർദ്ധവൃത്ത ആകൃതിയാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ വിമാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ മഴവിൻ്റെ ആകൃതി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മഴവിൻ്റെ ആകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്താകൃതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഹൊറൈസൺ പകുതി ഭാഗത്തെ പകുതി ഭാഗത്തെ മറയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പകുതി കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ ഏറോപ്ലൈൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണ വൃത്തമായിട്ട് നമുക്ക് മഴവിൽ കാണാൻ സാധിക്കും മഴവിലിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രകീർണനം അഥവാ ഡിസ്പേഴ്ഷനാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകീർണനം വിഭംഗനം സൂര്യന് ചുറ്റും വലയങ്ങൾ കാണുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് വിഭംഗനം എന്ന് പറയുന്നത് വിഭംഗനം അതുപോലെ തന്നെ നിഴൽ ക്രമരഹിതമായി കാണുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വിഭംഗനമാണ് ഇനി വ്യതികരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർഫറൻസ് വിഭംഗനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫ്രാക്ഷൻ വ്യതികരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റർഫറൻസ് അതായത് സോപ്പ് കുമ്മളയിലെയും എണ്ണപ്പാടയിലെയും വർണ്ണങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സോപ്പ് കുമ്മളയിലെയും എണ്ണപ്പാടയിലെയും ഒക്കെ വർണ്ണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് വ്യതികരണം പൊടിപടലങ്ങളിലും മറ്റും തട്ടി ക്രമരഹിതമായിട്ട് ക്രമരഹിതമായിട്ട് പ്രതിപദനം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് അത് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടനങ്ങളിലും മറ്റും തട്ടി പ്രകാശ രശ്മിക്കുണ്ടാകുന്ന ക്രമരഹിതവും ഭാഗികവുമായ പ്രതിപദനത്തെയാണ് നമ്മൾ വിസരണം സ്കാറ്ററിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആകാശം നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആകാശം നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണം സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് ദെൻ ആഴക്കടൽ സമുദ്രത്തിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നതും സ്കാറ്ററിംഗ് അഥവാ വിസരണമാണ് ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയതാരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ലോഡ് റൈലി ദെൻ സമുദ്രത്തിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയതാരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സി വി രാമൻ സമുദ്രത്തിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയതാരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സി വി രാമൻ ആകാശത്തിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയതാരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലോഡ് റെയില് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മഴവിലിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രകാശ പ്രതി
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്താണെന്നും ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ എന്താണെന്നും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടണം പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങളും മറ്റു വർണ്ണങ്ങളുടെ സംയോജിത ഫലമായി നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വർണ്ണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റു വർണ്ണങ്ങളുടെ സംയോജിത ഫലമായി നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത വർണ്ണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചുവപ്പ് നീല പച്ച പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചുവപ്പ് നീല പച്ച എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചു പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ വിളിച്ചതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് മറ്റു വർണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവരെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ മറ്റു വർണ്ണങ്ങളുടെ സംയോജിത പരമായി നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത വർണ്ണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചുവപ്പ് നീല പച്ച ഇവയാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഇനി ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങളും അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് പൂരക വർണ്ണത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ദ്വിതീയ വർണ്ണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പുതിയ വർണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ ദ്വിതീയ വർണ്ണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പുതിയ വർണ്ണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണം അപ്പോൾ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ചുവപ്പ് നീല പച്ച ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം കൂടിച്ചേരുന്നു ഒന്നുകിൽ ചുവപ്പും നീലയും കൂടിച്ചേരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീലയും പച്ചയും കൂടിച്ചേരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പച്ചയും ചുവപ്പും കൂടെ കൂടിച്ചേരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം കൂടെ ഞാൻ ഒരു റെഡ് എഴുതുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചുവപ്പ് നീല പച്ച ഇവയാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പുതിയ വർണ്ണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ അപ്പോൾ ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ റെഡും ബ്ലൂവും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ മജന്ത ബ്ലൂവും ഗ്രീനും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ സിയാൻ മജന്ത മജന്ത ദൻ സിയാൻ ഗ്രീൻ റെഡും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ യെല്ലോ മഞ്ഞ അപ്പോൾ മജന്ത സിയാൻ മഞ്ഞ ഇവയാണ് നമ്മുടെ ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഓർത്തു വെക്കുക ആദ്യം അവസാനം ആറ് നടുക്ക് ബി ജി താഴെ എം സി ബൽ റെഡും ബ്ലൂവും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദ്വിതീയ വർണ്ണമാണ് മജന്ത ബ്ലൂവും ഗ്രീനും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദ്വിതീയ വർണ്ണമാണ് സിയാൻ ഗ്രീനും റെഡും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദ്വിതീയ വർണ്ണമാണ് യെല്ലോ അപ്പോൾ റെഡും ബ്ലൂവും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ വർണ്ണം മജന്തയാണ് ബ്ലൂവും ഗ്രീനും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ സിയാൻ ആണ് ഗ്രീനും റെഡും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ യെല്ലോ ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതായിരുന്നു മഞ്ഞയുടെ പൂരക വർണ്ണം ഇത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രാഥമിക വർണ്ണവും ദ്വിതീയ വർണ്ണവും പ്രാഥമിക വർണ്ണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രാഥമിക വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു വർണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പുതിയ വർണ്ണങ്ങളെയാണ് പ്രാഥമിക സോറി മൂന്ന് വർണ്ണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റു വർണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വർണ്ണങ്ങളെയാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ദ്വിതീയ വർണ്ണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന പുതിയ വർണ്ണത്തെയാണ് ദ്വിതീയ വർണ്ണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്ത പൂരക വർണ്ണത്തിലേക്ക് വരുന്നു പൂരക വർണ്ണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൂരക വർണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ മൂന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൈറ്റാണ് റെഡും ബ്ലൂവും ഗ്രീനും കൂടെ ചേർന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൈറ്റാണ് എന്നാൽ ഒരു പ്രാഥമിക വർണ്ണത്തെയും ഒരു ദ്വിതീയ വർണ്ണത്തെയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് വൈറ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ വൈറ്റ് കിട്ടി ഇനി ഒരു പ്രാഥമിക വർണ്ണത്തെയും ഒരു ദ്വിതീയ വർണ്ണത്തെയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോഴും വൈറ്റ് കിട്ടും ആ വൈറ്റ് ഫോമിംഗ് കോമ്പിനേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നാൽ വൈറ്റ് കിട്ടും ഇനി ഒരു പ്രാഥമിക വർണ്ണത്തെയും ഒരു ദ്വിതീയ വർണ്ണത്തെയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് കിട്ടുന്നു ആ കോമ്പിനേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറയുകയാണ് മജന്തയുടെ ഞാൻ മഞ്ഞയുടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുന്നു മജന്തയുടെ പൂരക വർണ്ണം ഏത് അപ്പം മജന്തയുടെ പൂരക വർണ്ണം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം മജന്ത ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഉണ്ടായത് മജന്ത ഉണ്ടായത് റെഡും ബ്ലൂവും ചേർന്നാണ
ओके स्लाइड शो चलिए ना ओके ओके अब और डिले वन दे अंदर लक्षण किया ओके सीआन तो सीआन उन डाई रीके ना द ब्लूम ग्रीनम शेयर नाने सीआन उन डाई रीके ना द ओके सीआन उन डाई रीके ना द ब्लूम ग्रीनम शेयर नाने सीआन उन डाई रीके ना द इन्हीं इस सीआन डे कोडे आरे एक बड़े शेयर कम बोल सीआन डे कोडे आरे एक बड़े शेयर कम बिरान नमक White itu kita ni anak kami. Cyan blue green ini cerita. Nama kami yang red dan blue green ini cerita mana White itu kita. Tapi blue green already mix aye tu. Ini orang orang mana develop lebih kena itu orang orang mana orang cuci. Kebal. Nama kami red orang kita kita ni. Nama kami White agam. So Cyan de complementary orang cuci. Kebal red or red ini de complementary orang cuci. Kebal Cyan. Manje de sorry. Cyan de pura kami orang cuci. Kebal cuap cuap ini de pura kami orang cuci. Kebal Cyan. Then arte manja. Oh. Manja itu deh pula ke warna meja, nanu nama kita cedium. Manja itu gula arah yang gula cerdal beli pula bikiom. Enam orang kiamati. Po manja arah ke cerdana undai ini. Kebal manja undai ini kena deh greenum reddum cerdana. Po greenum reddum cerdana nana manja undai ini kena deh greenum reddum mixai kerjanya. Ini arah yang gula kita kena beli pula pun cedium. Kebal manja greenum reddum cerdano. Ini bloom gula beranam. So bloom gula mixai ambat nama kita white lebi kiom. So nama kita utara warna warna ini deh. Manja itu pula ke warna meja. Manja itu pula ke warna mana nila. Atau warna nila itu pula ke warna mana manja. Kecuali ni lah, pasca macam tu, nama kita ini empat opsi yang sudah diambil, adil, nama kita answer nama orang ni adalah ni le ya. Okay. Ke next question. Wenna ulipada ni tuil pravarti ke makan na belam ini. Nama kita coidi itu adalah wenna ulipada ni tuil pravarti ke makan na belam ini. Empat opsi, abhigendra belam, abhigendra belam, cohesion, adhesion. अभिगेंद्र बलम अभिगेंद्र बलम कोहिशन अधिशन वैन्ना उल्पादन तिल प्रावर्तिक मागना बलम ऐड कि कल काम बैठे नंदगिल कानान बैठे नंदगिल निगल ऑप्शंस कमेंट दिया निगल उत्तर निगल कमेंट दिया वैन्ना उल्पादन तिल प्रावर्तिक मागना बलम ओके ओ एक बार उत्तर अंगल बेरे नंदे सेरी इन देखते वाइट लाल उत्तर अंगल गाना इंसादी की नंदे ओके वो वैन्ना उल्पादन तिल प्रावर्ती के मागना बेले मेरे नमक नोका अभिगेंद्र बेलम अभिगेंद्र बेलम कोहिशन अधिशन अभिगेंद्र बेलम इंदान अभिगेंद्र बेलम इंदान कोहिशन इंदान अधिशन इंदान नमक नो Wrtaagradi lola pada ilu deh sanjari kena wastu bil. Wrtta tinde kendera tila kanibu perdan dari bela mande. Orang wastu wrtaagradi lola pada ilu deh sanjari kena. A wrtaagradi lola pada ilu deh sanjari kimbol. Wrtaagradi lola pada ilu deh sanjari kimbol. Wrtta tinde kendera tila kanibu perdan dari bela mande. Wrtta kendera tila kanibu perdan ini bela ti anu nambal. Apikian indera belam ini mana kita nada. Pabu rata agar di lola pada ilu da sanjari kena wastabil. Wrtta kendera tila kanibu perdan ini kena bela ti anu nambal. Apikian indera belam ini mana kita nada. Ini, nere tiri se, berita agar dulu lada sanjari kita nafas tuilu berita keendra tila kani bawa pada nafas tuilu, jana abhigya endra belam ini mulai cius sendiri petal force ni English siparai. Nere tiri se, berita keendra tila nafas nafas tuilu poratye kita lili pada nafas belam Iran cuci gimbal. Berita keendra tila nafas nafas tuilu poratye kita lili pada nafas belam mana abhigya endra belam sendiri fugal force. Pas sendiri petal force tu anda sendiri fugal force tu anda. Sendiri petal, sendiri petal nafas nafas sendiri seeking force nafas nafas tuilu. अभी केंद्र पर उन लोगों को वृत्ता आकर दिलों ला पाने योर टा संचरित चुन रही कि न वस्तु विले वृत्ता केंद्र तले कैन भी ओपन न बलती आना अभी केंद्र बलम इन वाले किन्तु सेंट्रल पेटल फोर्स इनी वस्तु कले वृत्ता केंद्र तले न पोरते के तले बने न बलती आना नमले आपा केंद्र बलम इन वाले किन्� Tanmatra gol Tamilul lah agresifnya tiada cohesion ini beli kena dah. Betis tu inam tanmatra gol Tamilul lah agresifnya tiada adhesion ini beli kena dah. Pak cohesion example orang ini yang anggil jelah tanmatra gol parasperam cerutu nortun na bela. Jelah tanmatra gol parasperam cerutu nortun na bela meran cuci kembal cohesion bela mana. Orang ini inam tanmatra gol Tamilul lah agresifnya bela mana. Jelah tanmatra gol 
പരസ്പരം ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ബലം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൊഹീഷൻ ബലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കുറിയുടെ തന്മാത്രകളെ പരസ്പരം ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ബലം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൊഹീഷൻ ബലമാണ് അതേസമയത്ത് ഞാൻ ഈ ബോർഡിനകത്ത് പേന കൊണ്ട് എഴുതിയപ്പോൾ ഈ ഇങ്കിന്റെ മീൻസ് മഷിയുടെ തന്മാത്രകൾ ബോർഡിന്റെ തന്മാത്രയിൽ പറ്റി പിടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജനലിന്റെ പാളികളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ മഴത്തുള്ളികൾ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നു അത് ഗ്ലാസിന്റെ തന്മാത്രയും ജലത്തിന്റെ തന്മാത്രയും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണമാണ് വ്യത്യസ്ത ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണമാണ് ഒരേ ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് കൊഹീഷൻ എന്നാണ് വ്യത്യസ്ത ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേര് അഡ്ഹേഷൻ എന്നാണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ അഭികേന്ദ്ര ബലം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വൃത്ത വൃത്തപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലത്തെയാണ് അഭികേന്ദ്ര ബലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി വസ്തുക്കളെ വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ബലം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് അപകേന്ദ്ര ബലം ദെൻ കൊഹീഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൊഹീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണമാണ് അഡീഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണമാണ് നമ്മൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരുന്നു വെണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ തൈരിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വെണ്ണ പാത്രത്തിന്റെ വക്കുകളിൽ വന്ന് പറ്റിയിരിക്കുകയാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വെണ്ണ പാത്രത്തിന്റെ വക്കുകളിലേക്ക് വന്ന് പറ്റുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്താണ് ഒരു വൃത്തപാത ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നും വസ്തുക്കളെ അതായത് വെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഇതിന്റെ വശങ്ങളിലേക്ക് തള്ളി നീക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയല്ല വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കളെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കളെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ബലം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കളെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ബലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപകേന്ദ്ര ബലമാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് അല്ല സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ സെൻട്രി അഭികേന്ദ്ര ബലം കമന്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അഭികേന്ദ്ര ബലമല്ല അപകേന്ദ്ര ബലമാണ് വൃത്ത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വസ്തുക്കളെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന ബലം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് അപകേന്ദ്ര ബലം വെണ്ണ ഉൽപാദനത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാകുന്ന ബലം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വെണ്ണ ഉൽപാദനത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാകുന്ന ബലമാണ് അപകേന്ദ്ര ബലം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരികയാണ് അപകേന്ദ്ര ബലമാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കപ്പൽ ജലോപരിതലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ബലം ഇത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കപ്പൽ ജലോപരിതലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ബലം ഇത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കപ്പൽ ജലോപരിതലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ബലം ഇത് ഓക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കപ്പൽ ജലോപരിതലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ബലം ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആവേഗം പ്ലവക്ഷമ ബലം പ്രതല ബലം ഇവയൊന്നുമല്ല ഓക്കെ ഈ ആവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആവേഗ ബലം ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന വളരെ കൂടിയ ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് ആവേഗ ബലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന വളരെ കൂടിയ ബലം ആ കൂടിയ ബലത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആവേഗ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ബാറ്റ് കൊണ്ട് ബോളിൽ തട്ടുന്നു ബാറ്റ് കൊണ്ട് ബോളിൽ തട്ടുമ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന കൂടിയ ബലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചുറ്റിക ഉപയോഗിച്ച് ആണി മതിൽ അടിച്ചു കയറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കൂടിയ ബലമാണത് ക്യാരം കോയിനുകളെ സ്ട്രൈക്കർ ഉപയോഗിച്ച് തട്ടുന്നത് എല്ലാം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന കൂടിയ ബലങ്ങളാണ് നമ്മളിതിനെ എല്ലാം വിളിക്കുന്നത് ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് എന്നാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന കൂടിയ ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് പ്ലവക്ഷമ ബലം പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു വസ്തു ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ ഒരു ദ്രാവകമാണ് വിചാരിക്കുക ആ ദ്രാവകത്തിൽ
ഈ നമ്മുടെ ദ്രാവകങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉപരിതലം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പറൈൻ പോലെ വലിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം പോലെ കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രതലബലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പറൈൻ പോലെ കാണപ്പെടുന്നു ഈ സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പറൈൻ പോലെ കാണപ്പെടുന്നതിന് മൂലമാണ് ഈ ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ദ്രാവക ഉപരിതലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എറുമ്പ് നമ്മുടെ ചായപാത്രത്തിലേക്ക് വന്ന് വീഴുകയാണ് ആ ചായപാത്രത്തിൽ ആ ചായയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഈ എറുമ്പ് റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടൊരു നൂല് നമുക്ക് ചായയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ എടുത്തു വെക്കാൻ സാധിക്കും ദ്രാവകത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ എടുത്തു വെക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ എല്ലാം കാരണം ദ്രാവകങ്ങളുടെ ഉപരിതലം വലിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം പോലെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം കാരണം അങ്ങനെ ദ്രാവകങ്ങളുടെ ഉപരിതലം വലിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം പോലെ കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ബലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രതലബലം അപ്പൊ മൂന്ന് ആളുകളാണ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് ആവേഗബലം പ്ലവക്ഷം ബലം പ്രതലബലം പ്ലവക്ഷം ബലം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു വസ്തു ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ ദ്രാവകം മുകളിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെയാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ്രാവകങ്ങളുടെ ഉപരിതലം സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പറൈൻ പോലെ കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന വലിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം പോലെ കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രതല ബലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ മഴത്തുള്ളി ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ബലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രതലബലമാണ് മഴത്തുള്ളി ഗോളാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ബലം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രതലബലമാണ് കാരണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു കപ്പൽ ജലോപരിതലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ബലം ഒരു വസ്തു പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ദ്രാവകത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകം ആ വസ്തുവിൽ മുകളിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലം ഈ ബലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം ബോ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഒരുപാട് ആളുകൾ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ത് പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ ഡയോപ്റ്റർ കാൻറ്റല ജൂൾ എർഗ് പ്രകാശ തീവ്രത ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഡയോപ്റ്റർ കാൻറ്റല ജൂൾ എർഗ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡയോപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസിൻ്റെ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡയോപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസിൻ്റെ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡയോപ്റ്റർ ലെൻസിൻ്റെ പവർ എന്താണ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരത്തിൻ്റെ വിൽക്രമത്തെ നമ്മൾ പവർ എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരത്തിൻ്റെ വിൽക്രമത്തെയാണ് നമ്മൾ പവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പവർ അപ്പോൾ ആ ലെൻസിൻ്റെ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡയോപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡയോപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കലാണ് സോറി ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കലാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡയോപ്റ്റർ ലെൻസിൻ്റെ പവർ ഡയോപ്റ്ററിലാണെങ്കിൽ ഡയോപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെൻസിൻ്റെ പവർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട യൂണിറ്റ് തരാൻ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ മില്ലി മീറ്റർ ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തരാം ലെൻസിൻ്റെ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡയോപ്റ്റർ അപ്പോൾ പവർ ഡയോപ്റ്ററിലുള്ള ലെൻസിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനുള്ള ഫോക്കസ് ദൂരത്തിൻ്റെ വിൽക്രമാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു വിൽക്രമം മീൻസ് റെസീ പ്രോക്കൽ ബി സി മില്ലി മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഏതിലുള്ള ഫോക്കസ് ദൂരത്തിൻ്റെ വിൽക്രമമാണ് ഡയോപ്റ്ററിലുള്ള പവർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരുന്നാലും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാലും ഞാൻ അതിനകത്ത് നാലത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു ഡയോപ്റ്റർ ഡയോപ്റ്റർ ലെൻസിൻ്റെ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡയോപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് പവർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ദൂരം മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ഫോക്കസ് ദൂരം മെഷർ ചെയ്യേണ്ട യൂണിറ്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ഉത്തരം ആദ്യം കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി ആരതി പി നായർ ആരതി പി നായർ ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മീറ്ററിലുള്ള ഫോക്കസ് ദൂരത്തിൻ്റെ വിൽക്രമമാണ് ഡയോപ്റ്ററിലുള്ള പവർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല മില്ലിമീറ്റർ അല്ല കിലോമീറ്റർ അല്ല മീറ്ററിലുള്ള ഫോക്കസ് ദൂരത്തിൻ്റെ വിൽക്രമത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡയോപ്റ്ററിലുള്ള പവർ
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചലിക്കുന്ന ദ്രാവകപാളികൾക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഘർഷണ ബലം ചലിക്കുന്ന ദ്രാവകപാളികൾക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഘർഷണ ബലം മലയാളത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആ ഉത്തരങ്ങൾ തന്നെ മലയാളം തേമുകൾ തന്നെ കമൻ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ശരി ഉത്തരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ടാളുകളെ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൊഹീഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രതലബലം എന്താണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഷ്യാനബലം എന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ചലിക്കുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഒരു വസ്തു ചലിക്കുന്നു ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിലൂടെ വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ചലിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ചലന ദിശയ്ക്കെതിരെ ഒരു വസ്തു ഒരു പ്രതലത്തിന് മുകളിലൂടെ ചലിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രതലം വസ്തുവിൻ്റെ ചലന ദിശയ്ക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബലമുണ്ട് ആ ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ ഘർഷണ ബലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഘർഷണം ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാളുകളും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിന് മുകളിലൂടെ മറ്റൊരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതലത്തിന് മുകളിലൂടെ ഒരു വസ്തു ചലിക്കുമ്പോൾ പ്രതലം വസ്തുവിൻ്റെ ചലനത്തെ എതിർക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു ആ എതിർക്കുന്ന ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ ഘർഷണ ബലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഘർഷണ ബലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഘർഷണത്തിന് ചലിക്കുന്നത് ദ്രാവകത്തിന്റെ പാളികളാണെങ്കിൽ ഈ ഘർഷണത്തിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് ചലിക്കുന്ന ദ്രാവക പാളികൾക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഘർഷണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ശ്യാനബലം അപ്പൊ ഘർഷണ ബലം ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ചലനത്തെ എതിർക്കുന്ന ബലം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആപേക്ഷിക ചലനത്തെ എതിർക്കുന്ന ബലം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഒരു വസ്തുവിന് മുകളിലൂടെ മറ്റൊരു വസ്തു ചലിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതലത്തിന് മുകളിലൂടെ ഒരു വസ്തു ചലിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രതലം വസ്തുവിന്റെ ചലനത്തെ എതിർക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു ഇനി അത് ചലിക്കുന്നത് ദ്രാവകത്തിന്റെ പാളികളാണെങ്കിൽ ചലിക്കുന്ന ദ്രാവക പാളികൾക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഘർഷണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷ്യാനബലം ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കുന്നത് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്നെല്ലാം വിളിക്കും ഷ്യാനബലം എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ചലിക്കുന്ന ദ്രാവക പാളികൾക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഘർഷണ ബലം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ശ്യാനബലം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതിപതന തലം ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർപ്പണം ഏത് പ്രതിപതന തലം ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർപ്പണം ഏത് നല്ല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് പ്രതിപതന തലം ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർപ്പണം ഏത് അപ്പൊ നമുക്ക് ദർപ്പണം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ദർപ്പണങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഗോളീയ ദർപ്പണമെന്നും സമതല ദർപ്പണമെന്നും ദർപ്പണങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തത് സമതല ദർപ്പണം ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ഗോളീയ ദർപ്പണം സ്പെറിക്കൽ മെറോസ് സമതല ദർപ്പണവും ഗോളീയ ദർപ്പണവും സമതല ദർപ്പണം ആ പേര് പോലെ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സമതല ദർപ്പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദർപ്പണത്തിന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം നിങ്ങൾ മുഖം നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ നോക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അതിന് പിറകിലായിട്ട് സേ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അതിന് പിറകിലായിട്ടൊരു ഭാഗമുണ്ട് സേ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഭാഗം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രതിപതന തലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന് പിറകിലായിട്ട് ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഒരു കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത് അതിന്റെ പിറകിലിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ മുഖം നോക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രതിപതന തലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിന് പിറകിലും ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഈ പ്രതിപതന തലം സമതലമാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ വളവും തിരുവൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ദർപ്പണങ്ങളെ വിളിക്കുന്നവരാണ് സമതല ദർപ്പണം സമതല ദർപ്പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമതല ദർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതിപതന തലം നിങ്ങൾ മുഖം നോക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന ഭാഗം സമതലമായി
പുറത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കാം രണ്ട് രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്ന ദർപ്പണങ്ങളുണ്ട് പുറത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്ന ദർപ്പണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഗോളിക ദർപ്പണങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒരാളുടെ പ്രതിപതന തലമെന്ന് പറയുന്നത് അകത്തേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരാളുടെ പ്രതിപതന തലമെന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് അകത്തേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കേവ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാം കേവ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഗുഹ എന്നാണ് കേവ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഗുഹ എന്നാണ് ഗുഹ അകത്തേക്കാണ് തുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രതിപതന തലം ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർപ്പണം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ദർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ കേവ് എന്ന് പഠിക്കുക കോൺ കേവ് പ്രതിപതന തലം ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർപ്പണം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺ കേവ് ദർപ്പണം തിരിച്ച് പ്രതിപതന തരം പുറത്തേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്ന ദർപ്പണം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം പ്രതിപതന തലം ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺകേവ് പ്രതിപതന തലം പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ദർപ്പണങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കും സമതല ദർപ്പണം ആൻഡ് ഗോളീയ ദർപ്പണം സമതല ദർപ്പണത്തിന്റെ സർഫസ് പ്രതിപതന തലം നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്ന ഭാഗം സമതലമായിരിക്കും പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും ഗോളീയ ദർപ്പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രതിപതന തലം ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കാം എങ്ങനെ ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് കെയ് വന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഓർക്കുക കെയ് വന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗുഹ എന്നാണ് ഗുഹ അകത്തേക്കാണ് തുറക്കുന്നത് സോ പ്രതിപതന തലം ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർപ്പണങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺകേവ് പ്രതിപതന തലം പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർപ്പണങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് കോൺവെക്സ് സോ നമ്മുടെ ഉത്തരം പ്രതിപതന തലം ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദർപ്പണങ്ങൾ കോൺകേവ് ദർപ്പണങ്ങൾ കോൺകേവ് ദർപ്പണങ്ങൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിബിംബം എല്ലായ്പ്പോഴും കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിബിംബം എല്ലായ്പ്പോഴും ഓപ്ഷൻസ് തലകീഴായത് നിവർന്നത് വസ്തുവിനേക്കാൾ വലുത് ഇവയൊന്നുമല്ല കോൺകേവ് ദർപ്പണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് ദർപ്പണങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഈ രണ്ട് ദർപ്പണങ്ങളും ഈ രണ്ട് ദർപ്പണങ്ങളും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇമേജിന് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ആ ഇമേജിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിക്കുവാൻ എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ കേവിന്റെ ഇമേജ് ഫോമേഷൻസ് പഠിക്കുവാനാണ് എളുപ്പം അപ്പൊ കോൺ കേവിന്റെ ഇമേജ് ഫോമേഷൻസ് പഠിക്കുവാനാണ് എളുപ്പം കാരണം എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺ കേവ് ദർപ്പണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് എപ്പോഴും ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും കോൺ കേവ് ദർപ്പണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള പ്രതിബിംബങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ കോൺ കേവിന്റെ പഠിക്കണം എളുപ്പം കോൺ വെക്സിനേക്കാളും പഠിക്കാൻ എളുപ്പം കോൺ കേവിന്റെതാണ് കാരണം കോൺ കേവ് ഞാൻ ലെൻസിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ദർപ്പണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കോൺ കേവ് ദർപ്പണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളതായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺ കേവ് ദർപ്പണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മിഥ്യാ പ്രതിബിംബങ്ങളായിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും മിഥ്യാ പ്രതിബിംബങ്ങൾ വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനി എല്ലായ്പ്പോഴും വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറിയ പ്രതിബിംബങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴും വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറിയ പ്രതിബിംബങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദെൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നിവർന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി കോൺകേവ് ദർപ്പണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മിഥ്യാ പ്രതിബിംബങ്ങളായിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും ചെറുത് വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറിയ പ്രതിബിംബങ്ങളായിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും നിവർന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളും ആയിരിക്കും കോൺവെക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബവും യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വസ്തുവിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിബിംബവും വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറിയ പ്രതിബിംബവും വസ്തുവിന്റെ അതേ വലിപ്പമുള്ള പ്രതിബിംബവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നിവർന്നതും തലകീഴായതുമായ പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കോൺകേവ് മിറേഴ്സിന്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ഇമേജ് ആയിരിക്കും കോൺകേവ് മിററിന്റെ കേസിൽ കോൺകേവ് സോറി സോറി അപ്പോൾ ഞാൻ ലെൻസുമായിട്ടാണ് സോറി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി
മിഥ്യാ പ്രതിരൂപമായിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറിയ പ്രതിരൂപമായിരിക്കും അതുപോലെ എല്ലായ്പ്പോഴും നിവർന്ന പ്രതിരൂപമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലെൻസ് എന്നുള്ളത് മിറായി പോയതാണ് സോ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും മിഥ്യാ പ്രതിരൂപമായിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറിയ പ്രതിരൂപങ്ങളായിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും നിവർന്ന പ്രതിരൂപമായിരിക്കും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ പ്രതിരൂപവും അതുപോലെ മിഥ്യാ പ്രതിരൂപവും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറിയ പ്രതിരൂപവും വസ്തുവിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിരൂപവും അതുപോലെ വസ്തുവിന്റെ അതേ വലിപ്പമുള്ള പ്രതിരൂപവും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് തലകീഴായതും നിവർന്നതുമായ പ്രതിരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിരൂപങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള പ്രതിരൂപങ്ങളാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും മിഥ്യാ പ്രതിരൂപം എല്ലായ്പ്പോഴും വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറുത് എല്ലായ്പ്പോഴും നിവർന്നത് സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കോൺ കേവ് ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിരൂപം എല്ലായ്പ്പോഴും തലകീഴായത് നിവർന്നത് വസ്തുവിനേക്കാൾ വഴുത് ഇവയൊന്നുമല്ല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നിവർന്നതായിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും നിവർന്ന പ്രതിരൂപങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോൺ കേവ് ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിരൂപങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നിവർന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു ദ്രാവകത്തിന്റെ താപനില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രതലബലത്തിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രതലബലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാഫസ് ടെൻഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു സാഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രാവകത്തിന്റെ ഉപരിതലം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പറൈൻ പോലെ വലിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം പോലെ കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രതലബലം സാഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രതലബലം സാഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ സാഫസ് ടെൻഷന് എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വസ്തു മീൻസ് ജലത്തെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ പ്രതലബലത്തിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കൂടുന്നു കുറയുന്നു മാറ്റം സംഭവിക്കില്ല ഇവയൊന്നുമല്ല ഓക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ദ്രാവകത്തിന്റെ താപനില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രതലബലം ഈ പ്രതലബലം കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൗഡർ ഉണ്ട് ജലത്തിന്റെ പ്രതലബലം കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൗഡർ ഡിറ്റർജന്റ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഡിറ്റർജന്റ് നിങ്ങൾ സോപ്പ് പൊടി ആ ഡിറ്റർജന്റ് നിങ്ങൾ ജലത്തിൽ കലക്കുന്ന സമയത്ത് ജലത്തിന്റെ പ്രതലബലം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പ്രതലബലം കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് തുണിയുടെ ഇഴകൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നു ചെന്ന് അഴുക്കിനെ നീക്കം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജലത്തിന് സാധിക്കുന്നത് സാധാരണ അവസ്ഥയിലുള്ളതിനേക്കാളും സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ ജലത്തിന് അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം തുണി തുണിയുടെ ഇല സോറി ഇഴകൾക്കിടയിലൂടെ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ പ്രയാസമാണ് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രയാസം നേരിട്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രതലബലം കൂടിയ വ്യക്തിയാണ് അങ്ങനെ പ്രതലബലം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിറ്റർജന്റ് കലക്കിയത് ആ ഡിറ്റർജന്റ് കലക്കിയപ്പോൾ ജലത്തിന്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ പ്രതലബലം കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രതലബലം കുറവായപ്പോൾ നമുക്ക് തുണിയുടെ സുശ്രങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വേഗത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിച്ചു എളുപ്പത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ കടന്നു ചെന്ന് അഴിക്കിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അപ്പൊ ഡിറ്റർജന്റ് കലക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡിറ്റർജന്റ് കലക്കുന്നത് ജലത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകത്തിന്റെ ജലത്തിന്റെ പ്രതലബലം കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഡിറ്റർജന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ജലം ചൂടാക്കിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് തുണിയെ മുക്കി വെച്ചാലും മതി അങ്ങനെ ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് തുണിയെ മുക്കി വെക്കുമ്പോൾ തണുത്ത ജലത്തിന് അഴുക്കിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പത്തിൽ ചൂട് ജലത്തിന് അഴുക്കിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം ചൂട് ജലത്തിന്റെ പ്രതലബലം എന്ന് പറയുന്നത് തണുത്ത ജലത്തേക്കാളും കുറവാണ് ചൂട് ജലത്തിന്റെ പ്രതലബലം സാഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തണുത്ത ജലത്തേക്കാളും കുറവാണ് അപ്പോൾ ദ്രാവകത്തെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതലബലത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിറ്റർജന്റ് ഉപയോഗിച്ചത് പ്രതലബലം കുറയ്ക്കാനാണ് വെള്ളത്തെ ചൂടാക്കിയതും പ്രതലബലം കുറയ്ക്കാനാണ് ഈ രണ്ടാളുകൾക്കും വേഗത്തിൽ അഴുക്കിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഒരു ദ്രാവകത്തിന്റെ താപനില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതലബലത്തിന് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു നീലപ്പൂവ് പച്ചപ്രകാശത്തിൽ ഡാഷായി കാണപ്പെടും വെളുപ്പ് ഇരുണ്ടത് നീല പച്ച നീലപ്പൂവ് പച്ചപ്രകാശത്തിൽ
ഓക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈ അധാര്യ വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അധാര്യ വസ്തു അതിൻ്റെ നിറത്തെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു അധാര്യ വസ്തു അതിൻ്റെ നിറത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും മറ്റു വർണ്ണങ്ങളെ ആകീർണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഒരു അധാര്യ വസ്തു അതിൻ്റെ നിറത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും മറ്റു വർണ്ണങ്ങളെ ആകീർണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സെ ഉദാഹരണത്തിന് പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഒരു അധാര്യ വസ്തു പച്ച നിറത്തിലുള്ള അധാര്യ വസ്തു ഏത് നിറത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പച്ചയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ആളുകളെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യും സെ ഈ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഈ വസ്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ദൃശ്യപ്രകാശം വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ദൃശ്യപ്രകാശത്തിനകത്ത് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളുണ്ട് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീന് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇതിനാരെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വയലറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇൻഡിഗോയെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ബ്ലൂവിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും യെല്ലോയെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഓറഞ്ചിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും റെഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആരെ മാത്രം പ്രതിഫലിപ്പിക്കും ഗ്രീനിനെ മാത്രം പ്രതിഫലിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വസ്തു ഈ പച്ച നിറത്തിലുള്ള അതാരി വസ്തു പച്ചയായി കാണപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ നിറത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും വരുന്നതിനകത്ത് അതിൻ്റെ നിറം ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൃശ്യപ്രകാശത്തിനകത്ത് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ആ ഗ്രീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൽ ഗ്രീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പച്ച നിറത്തിലുള്ള അതാരി വസ്തു ഗ്രീനിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വസ്തുവിനെ പച്ചയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി വരുന്നതിനകത്ത് അതിൻ്റെ വർണ്ണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വരുന്ന വർണ്ണത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതങ്ങ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുണ്ടതായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ പച്ച നിറത്തിലുള്ള അതാരി വസ്തു ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൽ പച്ചയായി കണ്ടു കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൽ പച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പച്ച ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പച്ചയായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചത് ബാക്കി എല്ലാ ആളുകളെയും അബ്സോർബ് ചെയ്തു പച്ചയെ മാത്രം പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു ഓക്കെ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു നീലപ്പൂവ് പച്ച പ്രകാശത്തിൽ നീലപ്പൂവാണ് നീല പ്രാഥമിക വർണ്ണമാണ് അതിൽ നീല മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും തന്നെ ഇല്ല നീലപ്പൂവിനടുത്തേക്ക് പച്ച പ്രകാശം കടന്നു വരുന്നു നീല ആരെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് നീല നീലയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് നീലയുടെ പച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചയെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പൊ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ല സോ ഇരുണ്ടതായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുണ്ടത് ഒരു നീലപ്പൂവ് പച്ച പ്രകാശത്തിൽ ഏത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇരുണ്ടതായി കാണപ്പെടുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഓക്കെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള റിമോട്ട് സെൻസറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആരെയാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് അൾട്രാവയലറ്റ് ഗാമാകിരണങ്ങൾ ഇവയൊന്നുമല്ല സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള റിമോട്ട് സെൻസറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് അൾട്രാവയലറ്റ് ഗാമ ഇവയൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെല്ലാം കുറിച്ച് നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് അൾട്രാവലറ്റ് ഗാമ ഇതിനെല്ലാം കുറിച്ച് നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് സോ അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപയോഗങ്ങളും പറഞ്ഞിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ പറയാതിരുന്നത് സോ നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇൻഫ്രാറെഡ് റിമോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് സൈനികർ രാത്രി ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണടകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാവലിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നടത്തിയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാതിരുന്നത് സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള റിമോട്ട് സെൻസറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉത്തരം കമൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആദ്യം കമൻ്റ് ചെയ്ത ആളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ ഒരുപാട് കമൻ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും ഒരുപാട് ആളുകൾ കമൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ട പേര് ഹരിത ആർ പിള്ളൈ ദെൻ ഷഫീർ ദെൻ ആതിര ആതിര എസ് ആർ ഓക്കെ വിപിൻ ദാസ് ഓക്കെ ഓക്കെ സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള റിമോട്ട് സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിരണം ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണമാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണമാണ്
അൺലോക്ക് ചലഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പ്രവേശിച്ചത് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വിജയ ആ ഓക്കെ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കുക ആദ്യം കമൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കുക നമ്മുടെ ഓഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്സ് എല്ലാ ആളുകളും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും വീഡിയോ ഓഡിയോ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണോ എന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു സാർ ഗുഡ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ 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 ക്ലിയർ 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 ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരികയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദി ഡേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു നേത്ര രോഗ വിദഗ്ധന്റെ കുറിപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ലെൻസിന്റെ പവർ മൈനസ് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡയോപ്റ്റർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കണ്ണിന്റെ ന്യൂനത എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വിജയ് പ്രഖ്യാപിക്കുവാനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീരാജ് സാറിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ഓക്കെ സാറ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വിജയ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ വിന്നറിനെ നോക്കാം നമ്മളുടെ ഇന്നലത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അയാൾ വന്നിറങ്ങി അടിവരെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പദം ഏത് വിഭാഗം എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ മുൻമിനിയച്ചമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ആദ്യമായിട്ടത് ലീന ആന്റണിയാണ് അപ്പൊ ലീനയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ലീന ടാലന്റ് ഓൺലൈൻ നയൻറ്റീൻ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് ലീനയുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു തരിക മൊബൈൽ നമ്പർ അയക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെയും ക്ലാസ് ഉണ്ട് നാളെ ശനിയാഴ്ച നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ള ദിവസമാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്പിരിറ്റിലാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഊർജം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളുടെ പഠിത്തവും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരണം പുതിയ പുതിയ ദിവസങ്ങളിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ നോളജ് അച്ചീവ് ചെയ്തല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ചലഞ്ച് കഴിയുന്ന സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിടത്തുനിന്ന് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് നോളജ് ലെവലും എനർജി ലെവലും എല്ലാം അത്രയും കൂടി വേണം നമുക്കിത് ഈ ഒരു ചലഞ്ച് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്തേന് എത്താനുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉന്മേഷത്തോടു കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നാളെ കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ